Dear friends, I am Dr. Shivan from Kenya Community District speaking. In again, today I am going to discuss a very common topic that is typhoid fever. Adavadu, typhoid fever patti in again ramba teliva mongle ko puri ramadi. I am going to speak today. இதுக்காக நான் வந்து ஒரு இதை இதை வந்து கரெக்டாக ஒரு ஒன்பது டிவிஷனாக பிரிக்க போகிறோம் எப்படி அப்படின்னா முதலாவதாக இது எந்த பேக்டீரியனால் வருது அதை நான் தெளிவாக உங்களுக்கு நான் சொல்லுவேன் ரெண்டாவது இந்த நோய் வந்து மக்களுக்குள்ளாக எப்படி பரவுது அதை பற்றி டீட்டெயிலாக சொல்ல போகிறோம் மூன்றாவதாக இது வந்து எந்த ஏஜ் குரூப் எந்த வயது நிரம்பியவர்களை இந்த நோய் அதிகமாக தாக்குது அதை பற்றி தெளிவாக சொல்ல போகிறேன் நான்காவதாக இந்த டைஃபாய்டு காய்ச்சல் உடைய அறிகுறிகள் என்ன அப்படின்னு தெளிவாக சொல்ல போகிறேன் ஐந்தாவதாக இந்த நோயை என்னென்ன இரத்த பரிசோதனைகள் செய்து நம்ம கண்டுபிடிப்போம் அதை பற்றி தெளிவாக சொல்ல போகிறேன் ஆறாவதாக டைஃபாய்டு காய்ச்சலுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் அதை பற்றி தெளிவாக சொல்ல போகிறேன் அடுத்தது இந்த டைஃபாய்டு நோய் அந்த பேஷண்ட்ஸுக்கு என்னென்ன உணவு முறைகள் நம்ம கொடுக்கணும் என்னென்ன உணவுகளை நாம் தவிர்க்க வேண்டும் என்பதை பற்றி சொல்ல போகிறேன் அடுத்தபடியாக இந்த டைஃபாய்டு நோயை சரியான முறையில் நாம் சிகிச்சை அளிக்கவில்லை என்றால் வரக்கூடிய பின் விளைவுகள் பற்றி எழுத சொல்ல போகிறேன் கடைசியாக ரொம்ப முக்கியமானது அதுதான் நீங்கள் ரொம்ப தெளிவாக கவனிக்க வேண்டியது ரொம்ப தெளிவாக கவனிக்க நான் கடைசி சொல்ல போகிறோம் என்னதுன்னா இந்த நோய் வராமல் இருப்பதற்கு நாம் என்னென்ன வழிமுறைகள் கடைபிடிக்க வேண்டும் அதாவது பிரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் ஆஃப் டைஃபாய்டு ஃபீவர் பார்க்கலாமா ஸோ நம்ம ஒன்ல தின மாறுங்க முதலாவது என்ன சொன்னேன் இந்த நோய் வரக்கூடிய காரணி என்ன இந்த நோய் அதாவது டைஃபாய்டு காய்ச்சல் எந்த பாக்டீரியனால வருது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது வந்து சால்மனல்லா டைஃபி அப்படின்னு ஒரு பேக்டீரியனால இந்த நோய் வந்து வருது நம்பர் டூ ரெண்டாவது பாயிண்ட் இந்த நோய் எப்படி ஒரு ஆட்டந்தே இன்னொரு ஆளுக்கு வருது இல்ல எதனால டைஃபாய்டு காய்ச்சல் நமக்கு வருது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா மலம் கழிக்கிறது மலம் அதாவது மோஷன் ஹியூமன் ஸ்டூல்ஸ் மோஷன் அதாவது அது அது ஒரு காரணமாக இருக்கிறது அது மாதிரி சுத்தம் இல்லாத தண்ணீர் குடிக்கிறதுனால வரக்கூடியது அதாவது ஃபீக்கோ ஓரல் ஸ்ப்ரெட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஃபீக்கோ ஓரல் ஸ்ப்ரெட்டுன்னா மோஷனில் இருந்து அந்த மோஷன் கெட்ட மோஷன்லேருந்து தண்ணியில் கலக்கி தண்ணியில் அது கலந்து அந்த கெட்டது நம்ம குடிக்கிறதுனால வரக்கூடியது அதே மாதிரி ரெண்டு மீன் வகைகளும் கூட வர கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஆயிஸ்டர்ஸ் அண்ட் ஷெல் ஃபிஷ் இது சாப்பிட்றதுனால வரலாம் இன்னொன்று வந்து கஞ்சனைக்கல் ட்ரான்ஸ்மிஷன் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது ஒரு கருவுற்ற தாய்கிட்ட இருந்து பிள்ளைக்கு வரக்கூடியது ரொம்ப ரேரான விஷயங்கள் பட் அது ஒரு காமனான விஷயம் கிடையாது இன்னொன்று நேரடியாக ஒரு நோயாளிக்கிறது நமக்கு இன்னொரு நோயாளிக்கு ஸ்ப்ரெட் பண்ணது உள்ள வாய்ப்புகள் ரேராக இருக்கும் அந்த ரொம்ப ரேர் ரொம்ப ரேராக இருக்கும் அந்த ரொம்ப மோஸ்ட் காமன் காஸ் ரொம்ப முக்கியமான காரணம் வந்து ஹியூமன் ஸ்டூல்ஸ் நம்மளுடைய மனுஷனுடைய வேதி வழி வேதியிலிருந்து தான் அது வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுது எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகுது இப்போ வந்து ஒரு ஆள் வந்து அவுட்டோர் டிஃபிகேஷன் அதாவது வெளியில் வந்து மரம் கிடச்சிருக்காரு மலம் <laughs> அந்த மலம் ஒரு மலம் வந்து மலம் கிடைச்சிருப்பாங்க அப்போ வந்து ஒரு மலம் வந்திருக்கும் அந்த மலை வந்து ஒரு குட்டையில் போய் இல்லைன்னா ஒரு ஒரு குளத்தில் போய் என்ன ஆயிருக்கோம்னா அதில் போய் ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கும் நம்ம என்ன பண்ணோம் அந்த அந்த காலத்துக்கு குளிப்போம் குளிக்கும் போது இல்லை தண்ணி வாங்கிட்டு போகும் அந்த மலை நம்ம வாங்கி மேலே போகும் அப்படியும் டைஃபாய்டு ஃபீவர் வரும் இன்னொன்று சிலவங்க வந்து கணத்து பக்கத்தில் வந்து மோஷன் போயிருப்பாங்க அது வந்து சரியான அளவில் பகுதி சுவரெல்லாம் சரியாக கட்டியிருக்க மாட்டாங்க அப்போ அந்த மோஷன் மனதால் என்ன ஆகும்னா தண்ணிக்குள்ளால் கிணத்துக்குள்ளே ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அப்போ அதை எடுத்து போகும்போது அதை வந்து 
ஆக்சிடென்ட்ல குடிப்பாங்க அப்போ ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஸோ அதனால ஹியூமன் ஸ்டூல்ஸ் அதாவது மனுஷனுடைய மனம் இன்டெரக்ட் வே இன்டெரக்ட் வே ஆகி நம்ம வாய்க்குள்ள அது எப்படி போனாலும் சரி அதனால தான் நமக்கு டைஃபாய்டு ஃபீவர் வருது அதில் அந்த கொசு கிடைக்கிறதுனால அப்படி எல்லாம் டைஃபாய்டு ஃபீவர் கண்டிப்பாக வராது சரியா ஸோ இது வந்து ஒரு ஒரு செக்ஷன் இது அடுத்த மூன்றாவது செக்ஷன் எந்த வயதினரை இந்த டைஃபாய்டு காய்ச்சல் அதிகமாக தாக்குது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டோம் அப்படின்னா ஒரு அஞ்சுலேருந்து பதினஞ்சு வயசு உள்ளவங்களுக்கு ரொம்ப காமனான இது வருது பெரியவங்களுக்கும் நிறைய பேருக்கு இது வருது பெரியவங்களுக்கு நிறைய அதாவது ஒரு அஞ்சுலேருந்து பதினஞ்சு வயசுக்கும் இல்லைன்னா பெரியவங்களுக்கும் வந்து அதிகமாக வருது ஆண்களையும் பாதிக்கும் பெண்களையும் அது சம்பந்தமாக பாதிக்க முடியும் நான்காவது இந்த நோயுடைய அறிகுறிகள் டைஃபாய்டு காய்ச்சலுடைய முக்கியமான அறிகுறிகள் என்ன என்ன அப்படின்னு நம்ம கேட்டோம் அப்படின்னா ஒரு வாரம் காய்ச்சல் இருக்கும் உடம்பு வலி இருக்கும் பசி இருக்காது தலைவலி வரலாம் வயவலி மாதிரி இருக்கலாம் இல்லை சில அவங்களுக்கு நாக்கை பார்த்தீங்கன்னா போட்ட டங்குன்னு சொல்லுவாங்க நாக்கில் வந்து வெள்ளை மாதிரி படிஞ்சிருக்கும் அது இருக்கும் ரொம்ப டயர்டாக இருப்பாங்க சிலவங்களுக்கு வாமிட்டிங் இருக்கும் சிலவங்களுக்கு லூஸ் மோஷன் இருக்கும் சில மாதிரி சிலவங்களுக்கு வந்து நல்ல ஃபேர் ஆயிருக்கவங்களுக்கு ரோஸ் ஸ்பாட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ரோஸ் ஸ்பாட்ஸ் அங்கே இங்கே மாதிரி ரோஸ் கலரில் அப்படி எப்படி பண்ணு ஸ்பாட்ஸ் மாதிரி லேஸாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு இந்த மாதிரி ஒரு பேஷண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு நபருக்கு ஒரு வாரம் காய்ச்சல் பசி இல்லை உடம்பு வலி ரொம்ப இருக்குது தலைவலி ரொம்ப இருக்குது அப்படின்னா நம்ம வந்து டைஃபாய்டு ஃபீவரை சஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் சைக்கிள் ஃபீவர் தான் கிடையாது டைஃபாய்டு ஃபீவரை கண்டிப்பாக நம்ம சஸ்பெக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து டாக்டர் போய் மீட் பண்ணுற முயற்சி எடுக்கணும் இது நோயுடைய அறிகுறி இனி இந்த நோயை எப் அடுத்தது அஞ்சாவது பாயிண்ட் வந்து நோயை எப்படி நாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் நோயை எப்படி கண்டுபிடிக்க வேண்டும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம டாக்டர் மீட் பண்ண போகிறோம் டாக்டர் வந்து சரி ஒரு வாரம் காய்ச்சல் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது சாதாரண பேரசிட்டமாலுக்கு எல்லாம் ஒரு ஒரு ரெண்டு காய்ச்சல்கள் ஒன்று ரெண்டு நாளில் குறையும் இது வந்து சாதாரண பேரசிட்டமால் அப்படின் சாப்பிட்டா கூட ஒரு ஏழு எட்டு நாள் ஆனாலும் குறையாது விட்டு விட்டு வந்து ரெண்டு நாள் இருக்கும் ரெண்டு நாள் இருக்கும் அதாவது விட்டு விட்டு வந்துட்டே இருக்கும் அப்போ சாதாரணமாக பிளட் கல்ச்சர் பண்ணுவாங்க இல்லை வைடால் ஒரு டெஸ்ட் இருக்குது வைடால் அப்படின்னு ஒரு டெஸ்ட் இருக்குது இல்லை ஸ்டூல் கல்ச்சர் பண்ணுவாங்க இல்லை போன் மேலே கல்ச்சர் ஹை சென்சிட்டிவ் டெஸ்ட் அது வந்து அப்படியே ஒரு டெஸ்ட் இருக்குது பிசிஆர் அப்படின்னு ஒரு புதுசாக ஒரு முக்கியமான டெஸ்ட் இருக்குது பாலிமரைஸ் ரியாக்ஷன் அதுலேயும் அந்த நோயை கண் டைஃபாய்டு ஃபீவர் வந்து மாதிரி கண்டுபிடிக்கலாம் கண்டுபிடிச்சிட்டு கண்டுபிடிச்சி அடுத்த அடுத்தது ஆறாவது பாயிண்ட் என்ன பண்ணுவோம் டாக்டர் என்ன பண்ணுவாங்க சிக்ஸ்த் பாயிண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் அதுக்குள்ள வைத்தியத்தை நம்ம பண்ணுவோம் என்ன வைத்தியம் அதுக்கு வந்து பேஷண்ட் ரொம்ப டயர்டாக இருக்காங்க ரொம்ப இருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ட்ரிப் போடுவாங்க ஹை ஃபுயட் இன்ட்ராவினஸ் ஃபுயட் அதாவது ட்ரிப் போட்டு குளுக்கோஸ் ஏற்றுவாங்க அது ஒன்று இல்லை அதுக்கு கூட இல்லைன்னா ஒன்றும் கம்ப்ளைண்ட் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னா நம்ம வந்து போய் வாய்ப்பு ஏடி சாப்பிடக்கூடிய ஆன்டிபயோட்டிக் தருவாங்க பேரசிட்டு மாதிரி டேப்லெட் தருவாங்க சப்போர்ட்டிவ் மெஷர்ஸ் எல்லாமே சப்போர்ட்டிவ் மெஷர்ஸ் தான் சப்போர்ட்டிவ் மெஷர்ஸ் இதுவும் தருவாங்க அது ஒன்று அப்புறம் முக்கியமான அடுத்த பாயிண்ட் வந்து டைஃபாய்டு ஃபீவர் இருக்கிற பேஷண்ட்ஸுக்கு என்னென்ன உணவுகள் சாப்பிட்லாம் என்னென்ன உணவுகள் நாம் தவிர்க்க வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு முக்கியமான அதாவது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எப்போதுமே டைஃபாய்டு ஃபீவர் இருக்கிற பேஷண்ட் வந்து குடல் வந்து கொஞ்சம் எப்போதுமே பாதிக்கக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷனில் எப்போதுமே இருக்கும் ஆசிடிட்டி இருக்கும் உடல் பொண்ணு அதெல்லாம் இருக்கும் யூஸ்வலி அசோசியேட்டடாக கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப லைட் டயட் எடுக்கிறதால கஞ்சி குடிக்கலாம் இல்லை ஒரு கேரட் ஜூஸ் குடிக்கலாம் இல்லை ஏதாவது ஃப்ரூட் ஜூஸஸ் குடிக்கலாம் தண்ணி நிறைய குடிக்கணும் இளநீர் நிறைய குடிக்கலாம் இந்த மாதிரி லைட் டயட்ஸாக நம்ம எடுக்கிறது வந்து தயிர் சாதம் சாப்பிட்லாம் இந்த மாதிரி லைட் டயட்ஸ் எடுக்கிறது வந்து ரொம்ப 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 நல்லது குறிப்பாக இந்த காய்ச்சல் இருக்கக்கூடிய எந்த டைமில் வந்து பால் பால் சம்மந்தமான ஐட்டங்கள் இல்லை ரொம்ப ஸ்பைசி ஃபுட் ரொம்ப காரமான பொருட்கள் இந்த மாதிரி உணவுகள் ரொம்ப ஆயிலி ஃபுட்ஸு இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து தவிர்க்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இது முக்கியமான விஷயங்கள் அப்புறம் ஒரு டைஃபாய்டு ஃபீவரை நம்ம சரியான விதத்தில் நம்ம வந்து கரெக்டான ட்ரீட்மெண்ட் கரெக்டாக கூட நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரும் நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்னு சொல்லும்போது நம்மளுடைய லிவர் வந்து ரொம்ப பெருசாக வாய்ப்பு இருக்குது நம்முடைய கேன்பேடர் பெருசாக வாய்ப்பு இருக்குது நம்ம ஸ்ப்ளீன் சொல்லுவாங்க ஸ்ப்ளீன் அந்த ஸ்ப்ளீன் கூட ஆர்கன் வந்து பெருசாக வாய்ப்பு இருக்குது நம்முடைய இண்டஸ்டைனல் பர்ஃபரேஷன் அதாவ
பாதிக்கிறது பாதி மூளை கூட பாதிக்கலாம் மெனிஜைட்டிஸ் சொல்லுவாங்க ரேரட்டி மூளை கூட அது பாதிக்கலாம் ப்ரெஷர் குறை லோ ப்ரெஷர் போயிடுவாங்க ஸ்டூப்பர் சொல்லுவாங்க ஸ்டூப்பர் கோமா அந்த மாதிரி ரொம்ப இல்லை வெரி கோவிட் ஃபார் வெரி ட்ரெண்டட் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இஃப் நாட் ட்ரீட்டட் ப்ராப்பர்லி அதாவது சரியான முறையில் நம்ம கரெக்டான டைமில் நம்ம டாக்டரை கன்சல் பண்ணாமல் இருந்தால் பின் விளைவுகள் கண்டிப்பாக எளிதாக நம்ம ரெண்டு எளிதாக நம்ம ஒரு ஃபைவ் டேஸ் இல்லை சிக்ஸ் டேஸ் ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் போட்டு ஒரு சப்போர்ட்டிவ் மெஷர்ஸோட சரியாக வேண்டிய நோய் கரெக்டான டைமில் நம்ம டாக்டரை கன்சல் பண்ணாமல் இருந்தால் இதோட பின் விளைவுகள் மிக மோசமானதாக இருக்கும் ஸோ டைஃபாய்ட் ஃபீவர் சொல்லிவிடுவது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தால் டைஃபாய்ட் டாக்சின்னு சொல்லி ரொம்ப சொல்லிவிடைய வார்த்தை எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு வார்த்தையாக இருந்தால் கூட அதை கரெக்டாக நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலை அப்படின்னா அதனால் பின் விளைவுகள் ரொம்ப இருக்கும் கடைசி பார்ட்டு தான் ரொம்ப முக்கியமான பார்ட்டு நான் இப்போ சொல்ல போகிறது ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் இதுதான் நீங்கள் ரொம்ப தெளிவாக கண்டிப்பாக கேட்கணும் இந்த நோயை நம்ம எப்படி தடுக்கணும் எதனால் வருது நம்ம சொல்லணும் எதனால் வருதுன்னு நான் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லுவேன் ஒரு ஒரு மனிதன் அவனுடைய மலம் வெளியில் கிடைக்கும் போது அதிலிருந்து ஈச்சி ஏதாவது வந்தது நம்ம ஃபுட்டில் இருந்து நம்ம வாய்ப்புகளாக போகலாம் அது ஒன்று சொன்னேன் ரெண்டாவது என்ன சொல்கிறது நம்ம ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு 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 ஹோட்டல் போகிறோம் வெளியில் வடையெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அப்போ அந்த ஏதாவது ஈச்சிகள் வந்து உட்கார்ந்து இருந்திருக்கும் அந்த வடையை நம்ம சாப்பிட்றது இந்த மாதிரி பல இந்த மாதிரி காரணங்கள் தண்ணீர் வந்து சுத்தம் இல்லாமல் நம்ம பிடிக்கும் போது பிடிக்கும் போது நம்ம கிட்ட கேட்டு காய்ச்சல் வரும் ஸோ ப்ரிவென்டிவ் மிஷன்ஸ் என்ன ரொம்ப ஈஸி ஈஸி அதாவது எப்போதுமே தண்ணி குடிக்கிறது வந்து கொதிக்க வைத்து ஆர்ம தண்ணி குடிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ எப்போதுமே வந்து எல்லா வீட்லேயும் கம்பல்சரியாக ஒரு டாய்லெட் கழிவறை இருப்பது இருப்பது மிக 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 நல்லது ரெண்டாவது மூன்றாவது எப்போது நாம் உணவு சாப்பிட போனாலும் சாப்பிட்ட போகிறோம் சாப்பிட்டதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக கையை சுத்தமாக கழுவிட்டு நம்ம சாப்பிட்ணும் மூணாவது நான்காவது நம்ம சப்போஸ் டாய்லெட் போயிருக்கோம் அப்படின்னா கூட டாய்லெட் முடிச்சுட்டு வெளியில் வந்த உடனே கம்பல்சரியாக சோப் வச்சு நம்ம கண்டிப்பாக கையை கழுவுனா நம்ம கை வந்து ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் அது முக்கியம் அதே மாதிரி ரோட்டு கடையில் உள்ள வடை பஜ்ஜி இந்த மாதிரி திங்ஸை நம்ம முடிஞ்சால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம அவாய்ட் பண்ணுறது நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அதாவது ஃபுட் கண்டாமினேஷனை வந்து நம்ம எப்போதுமே டேரெக்டாக தவிர்த்துறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அதே மாதிரி நம்ம வீட்டில் வந்து இப்போ வந்து பிளேட்டில் வந்து சாப்பாடு போட்டு வச்சுருக்காங்க நம்ம சாப்பிட கொஞ்சம் லேட் ஆச்சுன்னா எப்போதுமே அதை மூடி வைக்கிறது ரொம்ப நல்லது அப்போ வெளியில் உள்ள ஈச்சி வந்து நம்ம ஃபுட்டில் இருக்காது நம்ம டேரெக்ட் நம்ம வாய்ப்புகளில் அந்த கெட்ட டைஃபாய்டு காய்ச்சல் வரக்கூடிய பாக்டீரியா அதாவது சார்பில் டேக்கிங் சொல்லி நம்ம வாய்ப்புகளில் போகாது நமக்கு இன்ஃபெக்ஷன் டைஃபாய்டு காய்ச்சல் வராமல் நம்ம தடுத்துக்கலாம் அது மாதிரி சானிடரி டிஸ்போசல் ஆஃப் எக்ஸ்பீட்டாக அதாவது கரெக்டாக ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம கிராமங்களில் சில வகை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வீட்டில் டாய்லெட் இருக்காது அப்போ வெளியில் டாய்லெட்டிங் இருப்பாங்க அதை வந்து கரெக்டாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டிஸ்போஸ் பண்ணியிருக்கணும் டிஸ்போஸ் பண்ணலை அப்படின்னா மழை வரும்போது என்ன ஆகும்னா அது வந்து பக்கத்தில் உள்ள குளங்கள்லேயோ குட்டையிலேயோo இல்லை கிணறுகளையோ அப்படி போய் அது அடிச்சுட்டு போகும் அப்போ அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வரும்போது அதிலேருந்து தண்ணி எடுத்து குடிக்கிறவங்களுக்கு டைரெக்டாக டைஃபாய்ட் காய்ச்சல் வரும் ஸோ அவுட் டோர் டிஃபிகேஷன் வெளியில் வந்து டாய்லெட்டிங்கை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக என்கரேஜ் பண்ணாமல் எல்லா வீட்லேயும் கம்பல்சரி ஒரு கழிவறை இருக்கிற மாதிரி உள்ளதை செட்டிங்கு நம்ம டிக்கு வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக டைஃபாய்ட் கேர் வராது கண்டிப்பாக குறைக்கலாம் ஹவுஸ் ஃப்ளைஸ் ஈச்சிகள் வீட்டில் உள்ள ஈச்சிகள் வராமல் இருக்கிற உள்ள எல்லா மிஷர்ஸும் நம்ம கண்டிப்பாக எடுத்தே ஆகணும் ஹேண்ட் எல்லாம் சொல்ல மாதிரி ஹேண்ட் வாஷிங் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் டாய்லெட் அட் ஹோம் அப்புறம் ஹேண்ட் வாஷிங் நான் சொல்லிவிட்டேன் கடைசியாக முக்கியமானது வந்து தடுப்பூசி டைஃபாய்ட் காய்ச்சல் வராமல் இருக்கிறதுக்கு தேவையான தடுப்பூசிகள் எல்லாமே இருக்கிறது அரசாங்கத்தில் அது இலவ இலவசமாகவே நம்ம போட்டு தர்றாங்க ஸோ எல்லா குழந்தைகளும் எல்லா பெரியவங்களும் கண்டிப்பாக டைஃபாய்டு தடுப்பூசியை நம்ம கண்டிப்பாக போடணும் கண்டிப்பாக போட்டாலே டைஃபாய்டு தடுப்பூசி கண்டிப்பாக போட்டாலே மேக்ஸிமம் நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணிடலாம் முக்கியமாக ரொம்ப சுத்தமான உணவை நம்ம சாப்பிட்டாலே டைஃபாய்டு காய்ச்சல் வராமல் நம்ம தடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு ரொம்ப தெளிவாக டைஃபாய்டு ஃபீவரை பற்றி டைஃபாய்டு காய்ச்சல் பற்றி தெளிவாக சொல்லியிருக்கேன் நான் நினைக்கிறேன் எல்லா விஷயங்களும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இந்த வீடியோ உண்மையிலே உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா என்னோடய கீழே இருக்கிற சேனலை நீங்கள் சப்